உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ் சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு SBI Bank, Kumbukar Nagar, Kolathu, Chennai 99. Cell number 9962097000. Thank you so much. Hello, sir. Hello, sir. Last video, we have one to twenty-five questions. We have answer discuss. We have a high tech IAS academy. We have an online test series. We have a first unit, general science. We have a first unit. question paper discussion la first 25 questions la undu na pona video la paathom ipo adutha balance ulla questions ude answers ah namma discuss pannalam indha video la so ipo nam 26 la undu paapom so enna 26th question la undu paathinga which is called as the first land plants nilathil mudalil thonriya நில வாழ்வு தாவரங்கள் எது போன கிளாஸ்ல இந்த பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் சோ அப்ப நீர் நிலத்துல வாழக்கூடிய இதான் நம்ம ஆம்பிபியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப முதல்ல வந்த முதல்ல நிலத்துக்கு வந்த தாவரம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த தாவர வகைகளை செய்தன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரயோஃபைட்டுகள் சோ அப்ப இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஈஸியா தெரியும் இதுல எது பிரயோஃபைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா சோ அப்ப ஏன்னா ஆங்கே வந்து நமக்கு தேலோஃபைட்டுகள்ல வந்துடும் அது வந்து எனக்கு பாசிகள் அப்புறம் பெரணிகள் வந்து டெரிடோஃபைட்ஸ்ல வரும் அடுத்து ஜிம்னோஸ் பொங்கல் வந்து அவங்க பூக்கும் தாவரத்து கீழே வந்துருவாங்க சோ அப்ப முதல்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பிளான்ஸ் முதலில் தோன்றிய நில தாவரம் முதலில் நிலத்துக்கு வந்த தாவரம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரயோஃபைட்டுகள் தான் சோ அப்ப இதுல நம்ம கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல பிரயோஃபைட்ஸ் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்கல் சரிங்களா அடுத்தது என்ன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இரு சொல் பெயர பெயரிடும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப இப்ப இரு சொல் பெயரிடும் முறை அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம நமக்கான ஹியூமன்ஸ்க்கான பைனாமியல் நேம் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப டைகர் பேந்திரா டைகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப லயன் பேந்திரா லியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப பீகா பாவோ கிறிஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கான ஒரு இரு சொல் பெயரிடும் பெயர்கள் இதெல்லாம் நமக்கு ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் சரியா சோ இப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் பைனாமியல் நேம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இப்ப நம்ம இரு சொல் பெயர்கள்ல முதல்ல இருக்கக்கூடியது இப்ப நம்மளோட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் வந்து சொல்றோம் சோ ஹோமோ சாரி கொஞ்சம் நடுவில் எழுதி இருக்கணும் உடம்புல இருக்கிற ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய பைனாமியல் நேம் ஹியூமன்ஸ் உடையது அப்ப இதுல வந்து அந்த ஹோமோ சப் ஹோமோங்கிறத பேரின பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கறத ஸ்பீசிஸ் நேம் சிற்றின பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ஒவ்வொரு இந்த இருசொல் பெயர்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது ஜீனஸ் நேம் சொல்லுவாங்க பேரின பெயர் இரண்டாவதா இருக்கக்கூடியது ஸ்பீசிஸ் நேம் சிற்றின பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த 
ஜீனஸ சேர்ந்தவனா ஹோமோ எந்த சிற்றின இது கீழே வருவோம்னா சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சிற்றினத்துக்கு கீழே வருவோம் சரிங்களா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல அப்பதான் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்ப என்ன விதிகள் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம புக்ல படிச்சிருப்ப பள்ளி பாட புத்தகத்திலே வந்து இருக்கும் ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் பைனாமியல் நேம்ஸ் அது சம்பந்தமா நமக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து இதுல கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான இதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்லாம் கேட்கலாம் இப்ப இந்த ஜீனஸ் நேம் இந்த பேரின பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே வந்து பெரிய எழுத்துலதான் வந்து தொடங்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தொடங்கணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிற்றின பெயர் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் சிறிய எழுத்துல வந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிருக்கும் போது அச்சிடும் போது வந்து இட்டாலிக் பாயிண்ட் சாய்வாக அச்சிடணும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எழுதும் போது கையில் எழுதும் போது வந்து அடிக்கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் இட் சுட் பி அண்டர்லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் பைனாமியல் நேம் சரிங்களா சோ அப்ப இந்த பைனாமியல் இருசோல் பெயர்த்துதல் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்பாடு பாஹின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த வருஷத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஹின் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்டி த்ரீல இந்த இருசோல் பெயரிடுதல் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாரு அப்ப இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்டி த்ரீ சரிங்களா சோ அப்புறம் இந்த இருசோல் பெயரிடுதலை பத்தி விவரித்தவர் அத வந்து தங்க தன்னுடைய புக்ல வந்து இந்த ஸ்பீசிஸ் பிளான்டர் சிஸ்டமா நேச்சுரல் இந்த புத்தகத்தெல்லாம் எழுதியவர் தான் நம்ம யாரும் சொல்லுவோம் கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சோ அவர் தான் நம்ம வகை பாட்டியலின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சோ இத வந்து விவரித்தவர் இந்த இருசல் பெயரிடுதல் முறையை வந்து தன்னுடைய புத்தகத்திலலாம் வந்து குறிப்பிட்டு இதை பத்தி விவரித்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோலஸ் லினேயஸ் இதை அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்பாட் பாகின் எந்த ஆண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் புவியில வந்து இருக்கக்கூடிய சிற்றினங்களோட எண்ணிக்கை வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ இது ஜென்ரல் ஜி கே இது ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிற்றினங்கள்ல வந்து நிலத்துல காணப்படக்கூடிய சிற்றினங்களோட எண்ணிக்கை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் சொல்லுவாங்க கடல்ல காணப்படக்கூடிய சிற்றினங்களோட எண்ணிக்கை வந்து டூ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லுவாங்க சோ மொத்தமா பார்க்கும்போது புவியில காணப்படக்கூடிய சிற்றினங்களோட எண்ணிக்கை வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அடுத்து ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் கேட்டா எர்த்து ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் சோ இப்ப இது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் எர்த்து ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் மேற்கில் இருந்து கிழக்கு ஓகேங்களா இருந்து கிழக்கு அதனாலதான் நமக்கு சன் வந்து கிழக்குல தோன்றதாவும் மறையிறது வெஸ்ட்ல மேற்கில மறையிறதாவும் சொல்லுவோம் சோ ஏன்னா எர்த்து ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு மேற்கிலிருந்து கிழக்கு அடுத்தது இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டிருக்கேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட் சி லெவல் ஹைட் ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு ஹைட் ஜி ஜி ஹெச் டி அட் சி லெவல் தி ஹைட் ஆஃப் தி மெர்குரி காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கடல் மட்டத்தில் பாதரச தம்ப உயரம் இது ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 76 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா அதை நம்ம மில்லி மீட்டருக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர்னா பத்து மில்லி மீட்டர் அப்ப செவன் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் தான் இது கரெக்டான ஆன்சர் அப்ப அந்த பேரோ மீட்டர்ல நம்ம எதை பயன்படுத்துறோம் பாதரசத்தை தான் பயன்படுத்துறோம் அப்ப அவங்க வந்து நம்ம சி லெவல் ஹைட் ஆஃப் தி மெர்கூரி காலம் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க எவ்வளோ செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் செவன் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் இதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் சரிங்களா 
அடுத்தது மோஷன் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரண்டு கூற்று கேட்டு அதுல கரெக்டானது தவறானதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன் அலை இயக்கம் அனைத்துமே கால ஒழுங்கு இயக்கமாக அமையும் கூற்று இரண்டு நாட் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன் ஆர் ஆசிலேட்ரி மோஷன் கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கமாக காணப்படாது பாருங்க ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன் ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு ஆசிலேட்ரி மோஷன் என்னது அந்த மூவிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஸோ ரிப்பீட்டடா மூவிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அந்த வகையான மோஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்ப சிம்பிள் பெண்டிலம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருப்போம் ஸ்கூல் டேஸ்ல அதெல்லாம் வந்து என்னது ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஸோ மூவிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ரிப்பீட்டட்லி அபவுட் அ மெயின் பொசிஷன் அந்த வகையான மோஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோஷன் ஆஃப் அ பெண்டுலம் இன்ன கிளாக் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்து மூவ் ஆகும் சரிங்களா வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்ப எல்லா ஆசிலேட்ரி மோஷனுமே வந்து பீரியாடிக் மோஷன் தான் என்ன சொல்லலாம் வராது <laughs> அப்ப நாட் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படிங்கிற கூற்றும் வந்து சரிதான் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ போத் கரெக்ட் சரியா சோ ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன் அப்ப ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பீரியாடிக் அனைத்து அலைவு இயக்கம் அனைத்துமே வந்து கால ஒழுங்கு இயக்கமா தான் இருப்பாங்க நாட் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஏன்னா ஆசிலேட்ரி மோஷன்னாவே நமக்கு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ரிப்பீட்டட்லி வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மோஷனை தான் நம்ம ஆசிலேட்ரி மோஷன் சொல்லுவோம் அப்ப பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் வந்து மே ஆர் மே நாட் பி ஆசிலேட்ரி இருக்கலாம் இல்லாமே இருக்கலாம் அப்ப இந்த கூற்றம் வந்து எனது சரிதான் அப்ப ஆப்ஷன் சி அடுத்தது process of removing impurities from water to make it portable so nam ellathukku theriyum ipo ellame vandu ro water da payanpaduthrom ro water na enadhu portable kudikka koodiya da nam idu pandrathu right illa ipo neerul ulla maasukal neekapattu andha neer sutti sutti garikkapadum murai nam enna nu solrom reverse osmosis appo enna solrom seringala appo reverse osmosis appo idu namakku adanga ipo osmosis na vandu enna nu paathina movement of water from and the irandu pakkavume vande and the concentration ode alava vande equalize pandrathu da osmosis appo en solluvom appa thanni vande lower concentration la irundhu higher concentration move aaguchuna oru nilaiyila irandu pakkavume and the concentration vande equal aaguma appa movement of water from lower concentration to higher concentration appa water vande lower concentration la irundhu higher concentration poduna indha edathila vande lower concentration irundha edathila irundhu thanni higher concentration ku poduna indha pakkam serivu adhigamaayite varum indha pakkam korainjikite varum appa oru nilayil andha equilibrium vande attain pannuvaanga appa adha dhaan nama osmosis appdi solluvom reverse osmosis na appadiye opposite movement of water from higher concentration to lower concentration 
அப்ப தண்ணி வந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து போதுன்னா ஆல்ரெடி அங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு அங்க தண்ணி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே என்னது இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து என்னது டிசால்வ் ஆயிரும் இப்ப அது வந்து என்னது அந்த முறைதான் நம்ம ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் இப்ப ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னா என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் சரிங்களா அப்ப இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னசிட்டி <laughs> acceleration na change in velocity per by time appa meter change in velocity meter per second by time appa second acceleration na so evlo acceleration mudukumna enadhu namma vegatha adhigarikkirathu appa evlo velocity change aayirukku indha kurippitta time la change in velocity by time adha da namma enna solrom acceleration appa ஆக்சலரேஷன் என்னது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் சரிங்களா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அடுத்து மொமெண்டம் மொமெண்டம்னா என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மொமெண்டம் அதோடைய எடை அதோடைய வேகம் அதான் ஒரு பொருளுடைய மொமெண்டம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்போ மாசுக்கு என்னது நமக்கு யூனிட் என்னன்னு தெரியும் கிலோகிராம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிக்கு நமக்கு என்னன்னு தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்ப கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மேல கொண்டாண்டோம்னா மைனஸ் ஒன் அப்ப மொமெண்டம் வந்து என்னது இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் த்ரீ அடுத்து போர்ஸ் அப்படின்னா என்னது என்னன்னு தெரியும் மீட்டர் பர் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் ரைட் ஆஃப் அப்ப கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ சரியா அப்ப இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து என்னது த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஆப்ஷன் ஏ சோ வெலாசிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக்சிலரேஷன் மீட்டர் பர் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் மொமெண்டம் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்ஸ்னா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ சரிங்களா ஸோ அப்ப ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ அடுத்தது சைஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியாவுடைய சைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப பேக்டீரியோட சைஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லுவாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு ஃபைவ் மியூ மீட்டர் சோ இப்ப மியூனா வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மியூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி நானோ மீட்டர்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ரொம்ப சிறிய ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லுவோம் அப்ப பாருங்க டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்ப ஒன் டு ஃபைவ் 
மைக்ரோமீட்டர் தான் வந்து ஒரு பாக்டீரியாவோட சைஸ் இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்லதான் நம்ம நுண்ணுயிரிகள் பாக்டீரியா வைரஸ் தான் பார்க்க முடியும் அப்ப நமக்கு இந்த இதுல இருந்து கேள்விகள் வந்து அதிகமா கேட்பாங்க இப்ப வந்து பாக்டீரியானால வரக்கூடிய ஹியூமன் டிசீஸ் நமக்கு சிலபஸ்ல ஒரு டாபிக் இருக்கு பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அது கீழே நம்ம பாக்டீரியானால வரக்கூடிய நோய்கள் வைரஸ்னால வரக்கூடிய நோய்கள் புழுக்கள்னால வரக்கூடிய நோய்கள் போம்ஸ் ரைட்டா அடுத்து புரோட்டோசோவன்கள்னால வரக்கூடிய நோய்கள் பூஞ்சைகள்னால வரக்கூடிய நோய்கள் சோ அப்ப இந்த நோய்கள் தான் இந்த வகையான நோய்கள் தான் நம்ம தொற்றும் தன்மையுடைய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு பரவக்கூடியது இப்ப கோவிட் நைன்டீன்ங்கிறது ஒரு வைரஸ்னால வரக்கூடியது கொரோனா வைரஸ் மென்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ்னால வரக்கூடியது தான் கோவிட் நைன்டீன் அப்ப அது வந்து என்னது பரவக்கூடியது காற்று வழி பரவக்கூடியது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம தொற்றும் தன்மையுடைய நோய்கள் சொல்லுவோம் இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை புரோட்டாசோவன் புழுக்கள் இது மூலியமா வரக்கூடிய நோய்கள் தான் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால இப்ப நம்ம நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலங்கள் எல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கோம் இப்ப நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலங்கள்ல வந்து இப்ப நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிட்யூட்ரி சுரப்பி சுரக்கக்கூடியதான் வளர்ச்சி ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த க்ரோத் ஹார்மோனுடைய இது வந்து குறைஞ்சதுன்னா புல்லத்தன்மை புல்லமா இருப்பாங்க அதிகமா இருந்ததுன்னா அசுர வளர்ச்சி அப்படின்னு குழந்தைகளை சொல்லுவோம் சைஜாண்டிசம் பெரியவர்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அக்ரோமேகலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இப்ப இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மரபியல் காரணிகள் ஜெனடிக் டிசீசஸ் அப்புறமேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோய்கள் இப்ப புரோட்டீன் குறைபாடுனால நமக்கு என்ன வரும் குவாஷியோர் கார்மஸ்னஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் விட்டமின் குறைபாடுகள்னால விட்டமின் ஏ குறைபாடுகள்னால நைட் பிளட்னஸ் விட்டமின் டி குறைபாடுனால ரிக்கெட்ஸ் குழந்தைகள்ல பெரியவர்கள் ஆஸ்டியோ மலேசியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிசீசஸ் நம்ம இந்த மாதிரி வகைப்படுத்தி படிக்கணும் பாக்டீரியானால வரக்கூடிய நோய்கள் நம்ம புத்தகத்துல கொடுத்திருப்பாங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க பாக்டீரியா வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் நம்ம என்னென்ன தெரியும் வந்து டைஃபாய்டு காலரா ப்யூபர் கிலோசிஸ் டிபி பாச நோய் அப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூமோனியா ஜன்னி அப்புறம் டெட்டானஸ் அப்புறம் டிப்டீரியா தொண்டை அலட்சி நோய் அப்புறம் ஓபிங் காஃப் கக்குவான் இருமல் அப்புறமேலு இந்த சிபிலிஸ் கொனேரியா மனிதர்களுக்கு <laughs> The human disease of the ground, the syllabus that we have to talk about. If you have cancer, you have 34B. So, if you have 35B, you have 35B. If you have a washing machine, you have a principle that you have to use in the washing machine. You have to use the principle that you have to use in the washing machine. பயன்படுத்தப்படுது மைய விலக்கு விசை அடுத்து இதுல எது சரியான இணைய வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க கரெக்ட் பேக் என்னைக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டா நாட்டா என்ன அந்த நாட்டுங்கிற வார்த்தையை ஒழுங்கா பார்க்காம தவறு பண்ணிருக்காங்க அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப ஃபைண்ட் அவுட் இன்கரெக்ட் பேர்னு கொடுத்துருக்காங்களா கரெக்ட் பேர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதை தெளிவா பார்க்கணும் இப்ப இதுல கரெக்ட் பேர் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அப்ப இதுல ஸ்விங்கிங் இந்த ஊஞ்சல் விளையாட்டுங்கிறது வந்து என்னது பேக் அண்ட் ஃபோர்த் 
நம்ம ஊஞ்சல் விளையாட்டு எப்படி இருக்கும் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மோஷன்னாவே இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப சர்க்குலர் மோஷன் கொடுத்துருக்கான் இது வந்து என்னது தவறு அப்ப ஃபைண்ட் அவுட் தி கரெக்ட் பேர் கேட்டிருக்கான் நம்ம எது இன்கரெக்ட்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப நம்ம இது ரெண்டு பத்தி நமக்கு தெரியாட்டியுமே கூட ஆப்ஷன் ஒன்னு இருக்கிறத நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்ப ஏல ஆப்ஷன் ஒன்னு இருக்கு அது நமக்கு தவறுன்னு ஃபர்ஸ்டே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப ஆப்ஷன் ஏ கண்டிப்பா இருக்காது ஆப்ஷன் பில வந்து ஒண்ணு இல்ல இப்ப மீதி ஆப்ஷனை பார்ப்போம் ஆப்ஷன் சில ஒண்ணு இருக்கு அப்ப அது நமக்கு தெரியும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து என்னது தவறுன்னு ஆப்ஷன் டிலையும் ஒண்ணு இருக்கு அது நமக்கு தெரியும் அது இன்கரெக்ட் பேர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கரெக்ட் பேர் அப்ப இந்த ஆப்ஷன் தவறுன்னு தெரியும் அப்ப இது ரெண்டு பத்தியுமே நமக்கு தெரியலன்னா கூட நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன் பி நம்ம போயிடலாம் ஏன்னா நமக்கு ஸ்விங் கேம் அப்படிங்கிறது பேக் அண்ட் போர்த் வந்து போகக்கூடியது ஊஞ்சல் விளையாட்டு அப்ப அது நமக்கு ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப ஆப்ஷன் அந்த ஒண்ணுங்கிறது நம்ம தவறுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த ஒண்ணுங்கிறது எந்த ஆப்ஷன்ல எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அடுத்த ரெண்டு ஆப்ஷனை பத்தி தெரியாட்டி கூட நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கான இது அப்ப இப்படிதான் நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் ஆப்ஷனை வச்சுமே நம்ம விடைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம தெரிஞ்சா கூட அதை வச்சு நம்மளால எலிமினேட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா இப்ப இதுல வந்து ஒண்ணுங்கிற ஆப்ஷன் இல்லாம ரெண்டு இருந்ததுன்னா அப்ப அது ரெண்டு கடையில நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிருக்கும் இப்ப நமக்கு ஈஸியா போச்சு எல்லாத்துலயுமே ஒண்ணுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு அப்ப ஒண்ணுங்கிறது நமக்கு தவறு அப்படின்னு தெரியும் அப்ப அந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டா மீன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆப்ஷன் பி இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்னது ஈஸியா நமக்கு தெரியாட்டி கூட நம்ம மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி கேள்விகள்ல ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சா கூட நம்மளால வந்து என்னது கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி அப்ப இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அந்த எலிமினேட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற தேர்வு செய்யறதுல இப்படி எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்ப ரொட்டேஷன் ஆஃப் டாப் அதுங்கிறது என்னது பம்பரம் சுற்றுதல் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் கார் ஸ்ட்ரைட் ரோட்ல போறது நேர் கோட்டு இயக்கம் லீனியர் மோஷன் தான் அப்ப டூ த்ரீ தான் வந்து கரெக்டான பேர் அப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் பி அடுத்தது 37. Among the following, which is not a mixture? Pin varuvana vattrol, yedu thalavai yalla. Appa idhil namakku pathone theriyom. Appa idhil alla ice cream embedded with nuts. Adhu oru mixture. Lemon juice, right up. So appa idhil namakku carbonated acid irikku, lemon porroom. Appa idhil juice na nama enna poduvom, salt poduvom, uppu poduvom, chakkar poduvom. Adhu oru mixture. காஃபில நம்ம மில்க் மில்க் அதுக்கப்புறம் காஃபி பவுடரை கலக்குறோம் சக்கரை கலக்குறோம் அதுவும் மிக்சர் அப்ப இதுல எது வந்து மிக்சரா இருக்காது வாட்டர் பார்த்தோம் நம்ம சொல்லிடலாம் இப்ப தேர்ட்டி செவனுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி காஃபி வித் மில்க் லெமன் ஜூஸ் ஐஸ்கிரீம் எம்பர்டன் வித் நட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கலவை இப்ப வாட்டர்ங்கிறது வந்து என்னது கலவை அல்ல மிக்சர் இல்ல சரியா அடுத்தது செல் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் இருந்து அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க தாவர செல்லுக்கான வடிவத்தை தரக்கூடியது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப நமக்கு செல்ல இரண்டு வகையா நம்ம வகைப்படுத்துவோம் தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் அப்படின்னு வந்து வகைப்படுத்துவோம் இல்ல நமக்கு செல் சுவர் இருக்கும் அனிமல் செல்ல செல் சுவர் இருக்காது செல் வால் வந்து இருக்காது இப்ப செல் வால் தாவர செல்கள்ல செல் சுவர் இருக்கிறதுனாலதான் பிளான் செல் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஷேப் இல்ல அந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கும் நம்ம புத்தகத்துல பார்த்தோம்னா பிளான் செல் வந்து ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்துல இருக்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அனிமல் செல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் ஷேப் ஒழுங்கற்ற வடிவத்துல இருக்கும் அப்ப தாவர செல்கள்ல ஒரு ஒழுங்கான வடிவம் இருக்கிறது காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் சுவர் அந்த செல் சுவர்ல இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லு லோஸ் செல்லு லேஸ் கொடுத்திருக்காங்க இட் இஸ் செல்லு லோஸ் சிஇஎல்எல்யூஎல்ஓஎஸ்இ இப்ப இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டா அப்ப செல் சுவர் தான் வந்து செல் சுவர்ல இருக்கக்கூடிய செல்லு லோஸ் தான் வந்து தாவர செல்கள் வந்து ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்தை ஒழுங்கற்றிவத்துல 
if the velocity of an object decreases with respect to time then the object is said to be appo paaren easy ave namak theriyudhu oru porulin thisai veegamanadhu kaalathinai poruthu kuraindu konde vandha kuraiyadhunave appo namak appo idhu paarenga idhukana key idhu decreases appo veegam vandu kurainjikitte vandha over time nu kurainjitte vandha nama enna nu solluvom deceleration edir kodukkam idhukku option अभीरा Average problematic uh, problem put there kind of what you have to do with it. Average weight of an elephant is four thousand newton. So up uh, uh, and the force how much put there kind of four thousand. You know unit of force down there is the newton. Weight on the part is now all I am newton. I mean put there kind of. Surface area of the sole of its foot is 0.1 meter square. अदन ओर पादतिन, ओर पादत तोड़े ये परापो वंदे 0.1 meter square अभी इनको दे रखा है. Right इन लापा area. अद यानी ओर इन्द ओर पाद मंदे ये वो लोग परापला वंदे इरको अभी इन्स चोड़ रहा है ना पादत तोड़े ओर पाद तोड़े परापला वो 0.1 meter square अभी इन्स चोड़ रहा है. तो यानी ये ओर काल मुलम सेलेक्ट पढ़ मालत பாருங்க என்ன கேக்குறாங்க கால்குலேட் தி பிரஷர் எக்ஸர்ட்டட் பை 1 ஃபூட் ஆஃப் an elephant இப்ப இதுதான் நமக்கு இங்க கீ இப்ப நமக்கு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பிரஷர் கேட்டிருக்காங்க பிரஷர்னா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு force by area pressure ngiradu force by area la da nama pressure appdi solluvom aluttam appdi solluvom appo ivanga enna ketirukanga average weight of the elephant vande 4000 appdi kuduthirukanga appo namakku vande oru andha oru paadam evlo aluttatha vande yerpaduthom appdi ngiradhu da nama kandupidikkanum appo motta idu ngiradhu vande paathina 4000 appo namakku andha oru मोटा Thousand divided by zero point one. Now, we get what we want. Is equal to one into ten to the power minus one. Till a point, now, now, we have zero extra. This is one by ten. Now, 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 One into ten to the power four in the lang. Apni thana ten into ten into four ten se endha thana hamak ten thousand ten to the power four. Pa oru paada mandi yevolo idu ponno ten to the power four newton meter square. Maala parisha newton meter power minus two. Apna forty idu kundi na receive. Ada na pa hamak thousand newton by meter square. अमुलाशर न्यूटन मीटर मैन टू एव्लो प्रशर 
ஒரு பாதம் எவ்வளோ அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் டென் டு தி பவர் இது வந்து நமக்கு ஒன் நாட் ஃபோருங்கிற மாதிரி தெரியுது அது ஆக்சுவலாக டென் டு தி பவர் ஃபோர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ ரொம்ப ஈஸி அப்போ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இது தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இந்த இடத்துல இன்னொரு இது என்னன்னா ஒரு ஃபூட்டு கேட்டுக்கனால நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் போடுறோம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட் அப்ப தௌசண்ட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்ப தௌசண்ட் பை ஒன் பை டென் போட்டோம்னா டென் தௌசண்ட் அப்ப டென் தௌசண்ட்ங்கிறது டென் டு தி பவர் ஃபோர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ சரியா அப்ப ஃபார்ட்டியத்துக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்து ஃபார்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபுல்லா டிசீஸ்ல இருந்து நம்ம கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஹியூமன் டிசீசஸ்ல இருந்து ஸோ இப்ப நம்ம விச் அமௌங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அ பாக்டீரியல் டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன் பாக்டீரியானால நமக்கு வர மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதுல நான் பாலியல் தொடர்பு மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் ரெண்டு சொன்னேன் சிபிலிஸ் புனேரியே அப்ப டக்குன்னு நமக்கு பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருது சிபிலிஸ் அப்படிங்கிற பேக்டீரிய நம்ம உடனே வந்து என்ன போட்டுடலாம் ஆப்ஷன் மலேரியா <laughs> எம் ஹச்சில் எம் எம்யூஎம்பிஎஸ் மம்ஸ் புட்டால் அம்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மை நோய் அது ஒரு நமக்கு வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய நோய் அடுத்து பிலேரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது யானைக்கால் நோய் அது ஒரு புழுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் மனிதர்களுக்கு உச்சரேரியா பேங்க்ரோஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு புழு வழியாக பரவக்கூடிய நோய் தான் பிலேரியாசிஸ் அப்ப இது பாக்டீரியானால வரக்கூடிய நோய் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாக்டீரியா மூலமாக பரவக்கூடிய நோய் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சால்மோன் எல்லா ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அ பாக்டீரியா தட் கேன் காஸ் ஸோ அப்ப சால்மோன் எல்லா சிட்டினத்தை சார்ந்த பாக்டீரியாக்கள் எவ்வகையான தொற்றை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க இப்ப ஹேர் பான்னா காற்று வழி பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னா அவங்க காற்றுலையுமே உயிரோடு இருப்பாங்க இப்ப கோவிட் நைன்டீன் காஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் காற்றுலேயே உயிரோடு இருக்கிறதுனாலதான் அது வந்து என்னது காற்று வழி பரவக்கூடிய நோய் நம்ம மாஸ்க் எல்லாம் போட்டது காரணம் அதுதான் தும்மல் இருமல் வழியாக பரவக்கூடிய நோய்கள் தான் நம்ம ஹேர் பான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப மாஸ் அடைந்த நீர் உணவு மூலமாக பரவக்கூடியதுதான் நம்ம வாட்டர் பான் ஃபுட் பான் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒரு கணத்திகள் வழி பரவக்கூடியது தான் நம்ம வெக்டார் பான் அப்படின்னா அந்த கிருமிய வந்து அந்த தொட் அந்த பாக்டீரியாவையோ வைரஸையோ ஒரு கணத்திகள் வந்து பரப்புறாங்க இப்ப டெங்குங்கிறது ஒரு கொசு மூலியமாக பரவக்கூடியது டெங்கு சிக்கன் குன்னியா இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஏடஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற கொசு இப்ப மலேரியாவும் ஒரு கொசு மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய் தான் அனாபிலஸ் கொசு மூலியமாக அப்ப அதெல்லாம் வந்து வெக்டார் பான் கணத்திகள் வழி பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ப இந்த சால்மோனெல்லாங்கிற இந்த சிட்டினத்தை சேர்ந்த பாக்டீரியாக்கள் காஸ் பண்ணக்கூடியதுதான் டைஃபாய்டு அப்ப டைஃபாய்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசடைந்த நீர் உணவு வழி பரவக்கூடிய நோய் கண்டாமினேட்டர் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஹ் ஃபுட்பானுக்கு பதிலா இது கரெக்டான இது எதா இருந்தா கரெக்டா இருக்கணும்னா விக்டார் பான் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ல இருந்திருக்கணும் ஏன்னா ஃபுட்பான் வாட்டர் வாட்டர் பான் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் தனித்தனியா நம்ம வந்து அதை பிரிச்சு காட்டணும் தேவையில்லை அப்ப வெக்டார் பான் கடத்திகள் வழி பரவக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி இதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஆப்ஷன் சி அப்ப சால்மன் எல்லாங்கிறது ஒரு மாசடைந்த நீர் அப்புறம் உணவு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வழி பரவ அந்த வகையில பரவக்கூடியதா தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்மன் எல்லாம் ஏன்னா இப்ப டைஃபாய்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் காரணி வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்மோனெல்லா டைஃபி டைஃபாய்டு டைஃபாய்டுங்கிறது நம்மளுடைய குடல் பகுதி இன்டஸ்டினல் டிராக்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்ப மோஸ்டா இந்த சால்மோனெல்லா அப்படிங்கிற இந்த பாக்டீரியா வந்து நம்மளுடைய குடல் பகுதியை வந்து பாதிப்பு குடல் பகுதியில பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியா தான் சால்மோனெல்லா 
சோ இந்த டைஃபாய்டு வந்து எப்படி பரவுனா மாசு அடைந்த நீர் மற்றும் உணவு வலி கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் அப்ப நம்ம இந்த சாமலா ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் எதுவா இருக்குன்னா நீர் வலி தொற்றை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கறதுதான் அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க வெக்டாருக்கு பதிலா வெக்டார் பான் அப்படின்னு ஆப்ஷன் சி வந்து அப்படி இருந்தா தான் கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா வாட்டர் பான் ஃபுட் பான் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான் கண்டாமினேட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் சோ அப்ப ஆப்ஷன் கடத்திகள் வலி அப்படின்னு இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி சாமோனெல்லாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ கொரோனா வைரஸ் அப்ப கொரோனா வைரஸ் காரணிகளாக உள்ள நோய்கள் அப்ப நம்ம கீழ் கண்ட உணர்வு நம்ம இப்ப இந்த ஹெர்ஸ் இல்லைங்க அது மெர்ஸ் ஹச் இல்ல எம் சவுதி அரேபியா இதெல்லாம் மிடில் ஈஸ்ட் கல்ஃப் கண்ட்ரி சொல்லுவோம் சோ அப்ப அங்க அதிகமாக பரவுன ஒரு சுவாச நோய் குறியீடு தான் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் தான் சார்ஸ் அதி தீவிர சுவாச நோய் குறியீடு சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் இப்ப இந்த சார்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா இந்த பர இந்த சைட் எல்லாம் அதிகமா பரவுன நோய் அடுத்து கோவிட் நைன்டீன் உலகம் ஃபுல்லாவே பரவ வச்சு நம்ம பார்த்தோம் கடந்த இந்த இப்பயுமே அந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய அந்த தாக்கம் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த நோயோடைய இது வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம எலிமினேட் பண்ணப்பட்டதா இல்ல இன்னமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அப்ப கோவிட் நைன்டீன் அப்ப நமக்கு தெரியும் கோவிட் நைன்டீன் கண்டிப்பா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு நம்ம டக்குன்னு போட்டுக்கூடாது இந்த மெர்ஸ் சார்ஸ் இதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ சேர்ந்த அந்த இனத்தை சேர்ந்த வைரஸ்கள் தான் இந்த மெர்ஸ் சார்ஸ் நோய்க்குமான காரணியா இருக்கிறாங்க அப்ப கொரோனா வைரஸ்னால வரக்கூடிய நோய்கள் இந்த மூணு இந்த மூணுமே தான் மெர்ஸ் சார்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் அப்பா ஆல் த எபவ் தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் இவை அனைத்தும் சரியா மெர்ஸ் சார்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் அடுத்து ஃபார்ட்டி போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின் டிராப்ஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கு ஸ்பெரிக்கல் இன் நேச்சர் சோ அப்ப மலை துளிகள் வந்து கோல வடிவத்துல இருப்பதற்கான காரணம் எதுங்க இருக்காங்க சோ அப்ப ரெயின் டிராப்ஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் இன் நேச்சர் டியூ டு எதுனாலும் பாத்தீங்கன்னா பரப்பு இழுவிசை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னாலதான் வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கிறாங்க அப்ப ஃபார்ட்டி போருக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி சரிங்களா அடுத்தது கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப கேமல்ஸ் கூற்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டகங்களுக்கு பாலைவன மணலில் நடப்பது எளிது கேமல்ஸ் கேன் ஈஸிலி வாட் ஆன் சாண்ட் ஆமா அந்த தெரியும் பாலைவனத்துல நம்ம இருக்கக்கூடியது ஒட்டகம் சோ ஒட்டகம் வந்து சாண்ட்ல ஈஸியா எளிதா நடக்கிறாங்க அப்ப அசோசியன் கூற்று வந்து சரிதான் ஏ வந்து எனது கரெக்ட் தான் அதுக்கான காரணம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பிகாஸ் தே ஹாவ் லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் விச் இன்க்ரீசஸ் தி ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் தி சாண்டி கிரவுண்ட் திஸ் இன்க்ரீசஸ் தி ப்ரெஷர் அண்ட் எனேபிள்ஸ் திம் டு வாக் ஈஸிலி ஆன் தி சாண்ட் இப்ப ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதங்கள் மணலின் அதிகப்படியான பரப்புடன் தொடர்பு கொள்வதால் அழுத்தம் அதிகரித்து எளிதாக நடக்கிறது நமக்கு என்னப்பா தெரியும் ப்ரெஷருங்கிறது இதுக்கு முன்னாடிதான் பார்த்தோம் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னோம் ஒரு பரப்பளவுல எவ்வளவு அழுத்தம் ஏற்படுத்துது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்ப பரப்பளவு அதிகமாச்சுன்னா அழுத்தம் குறையும் அதான் அர்த்தம் இப்ப டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்ததுன்னா அழுத்தம் வந்து என்னது குறையும் அப்ப என்ன இது பாருங்க அப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்னது 
ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதங்கள் அப்ப ஏரியா வந்து அதிகமா இருந்தா அதோடைய ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதங்கள் மணலின் அதிகப்படி அதிகப்படியான பரப்புடன் தொடர்பு கொள்வதால் அழுத்தம் குறைந்து எளிதாக நடக்கிறது அப்ப ஒட்டகத்துடைய பாதம் வந்து பெருசா இருக்கு அந்த ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் தி சாண்டி சர்ஃபேஸ் வந்து பெருசா இருந்தா என்ன ஆகும் டினாமினர் அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும் அழுத்தம் வந்து எனது குறையும் அந்த அழுத்தம் குறையிறனாலதான் அவங்களால எளிதா வந்து எனது மணல நடக்க முடியுது அப்ப இங்க இன்க்ரீஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ரீசன் வந்து என்னது தவறு அப்ப ஏ இஸ் ட்ரூ ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ அடுத்து பாக்டீரியா தொடர்பா கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஷேப்டு பாக்டீரியா விச் ஃபார்ம்ஸ் ய செயின் கால்டு சங்கிலி வலிவில் காணப்படும் கோள வடிவ பாக்டீரியாவின் பெயர் என்ன சோ இப்ப இங்க பாருங்க பாக்டீரியாவை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா அதோடைய ஷேப்பை வச்சு வகைப்படுத்துறாங்க சரியா நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் கோல வடிவம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு பாக்டீரியாவை என்னன்னு சொல்லுவோம் காக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கால் புள்ளி வடிவ பாக்டீரியா கமா ஷேப்டு பாக்டீரியாவை விப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பைரல் ஷேப்டு அந்த சுருள் வடிவம் ஸ்பைரில்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து குச்சி வடிவம் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியாவை பேசிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரிதான் வடிவத்தை வச்சு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டுனா காக்கை கோல வடிவம் காக்கை கால் புள்ளி வடிவம் கமா ஷேப்டுனா விப்ரியோ ஸ்பைரல் ஷேப்டு சுருள் வடிவம்னா ஸ்பைரில்லா ராட் ஷேப்டு குச்சி வடிவம்னா பேசிலை இப்ப நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து என்னது கோல வடிவம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டுனாவே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் காக்கை அப்படின்னு தெரியும் அப்ப கண்டிப்பா பேசிலைனா நமக்கு ராட் ஷேப்டுன்னு தெரியும் இது இருக்காது ஸ்பைரல் ஷேப்னா தான் ஸ்பைர் இல்லா அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அப்ப ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னாவே நமக்கு என்ன தெரியும் காக்கை அப்ப இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனா தான் இருக்கணும் என்ன செயின் அப்ப செயின் போன்ற வடிவம்னா என்ன டிப்ளோ காக்கஸ்னா ரெண்டே ரெண்டு அந்த ராட் ஷேப்டு தான் இருக்கும் அப்ப அதான் டிப்ளோ டைனா ரெண்டு செயின் போலனா அப்ப ஸ்ட்ரெப்டோவா தான் இருக்கும் அப்ப ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு பாக்டீரியா விச் ஃபார்ம்ஸ் அ செயின் வந்து கால்ட் ஆஸ் என்னது ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் அப்ப இது ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் டி சரிங்களா அடுத்து பிஹெச் ஆஃப் தி ஃப்ரெஷ் மில்க் அட் 28 டிகிரி செல்சியஸ் இப்ப மில்க் வந்து ஸ்லைட்டா அசிடிக்கா தான் இருக்கும் ஏன்னா மில்க்ல நமக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியும் லாக்டிக் அமிலம் வந்து மில்க்ல வந்து இருக்கு சோ அப்ப கண்டிப்பா பிஹெச் வந்து செவனுக்கு கீழே தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்ப இந்த ஆப்ஷனை நம்ம நேரா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் பிஹெச் ஆஃப் தி ஃப்ரெஷ் மில்க் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் நமக்கு பிஹெச் ஏழு கீழே இருந்தா அசிடிக் ஏழுக்கு மேல இருந்தா என்ன சொல்லுவோம் பேஸ் சோ அமிலம் ஏழுக்கு மேல பிஹெச் இருந்ததுன்னா காரத்தன்மை கொண்ட பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பிஹெச் ஆஃப் தி மில்க் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Find the correct applications of Pascal's law. So Pascal's law would be Pascal's with a would be application related on the correct on a court law on the model and to break a show you can cherry up so now the area Pascal's law on the natural one on the force exerted by a fluid on an object வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 
force exerted by a fluid on an object remains constant அப்ப இந்த பாஸ்கல்ஸ் லாவோட இந்த விதியை வச்சு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி எல்லாம் நமக்கு பயன்படுது இப்ப நம்ம ஹைட்ராலிக் லிப்ட் இப்ப ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து லிப்ட் பண்றது ரைட்டா அப்ப எஸ் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் அப்புறம் ஹைட்ராலிக் பிரேக் ஆட்டோமொபைல் பிரேக் சிஸ்டம் இது கரெக்ட் helps to see the above surface in submarine no no submarine vandu uh, depth la uh, ocean la vandu at various depths la vandu move agradhu kaaranam vandu pathina pascals la appa namakku helps to see the above surface in submarine gerada tower appo inga paarengala appa ipo namakku vandu ipo pascals la idha nam enna solrom adoda law vandu enna solrudhu force exerted by a fluid on an object remains கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம வந்து சீல ஸ்விம் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ரிவர் ஏன்னா சீல வந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த சால்டி வாட்டரா இருக்கனால அப்ப நம்ம வந்து என்னது ஈஸியா மேலதான் நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் அந்த போர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்காது மேல இருந்து அப்ப நம்ம ரிவர்ல ஸ்விம் பண்றது காட்டிலும் சீல ஸ்விம் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா அது வந்து என்னது பாஸ்கல்ஸ் லாவுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் சோ அப்ப இந்த ஹைட்ராலிக் லிப்ட் ஹைட்ராலிக் பிரேக் இந்த மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்து ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் லா தான் பாஸ்கல்ஸ் விதி தான் சோ அப்ப ஆப்ஷன் ஒன் டூ வந்து கரெக்ட் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராங் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா B கரெக்டான ஆப்ஷன் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இதோட கரெக்ட் அப்ளிகேஷன் ஹைட்ராலிக் லிப்ட் ஹைட்ராலிக் பிரேக் தான் அட் வேரியஸ் டெப்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆஸ்பெல்ஸ்லாம் இங்க எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க தவறு அடுத்து ஃபேக்சுவல் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து கேட்டிருக்காங்க சோ ஒவ்வொருத்தோடைய அந்த ஒவ்வொரு தனிமங்களுடைய லத்தின் வார்த்தையை வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ அப்ப லெட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட்டுடைய லத்தின் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட்டு பி பின்னு சொல்லுவோம் சோ பிளம்பம் சோ பி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரைட்டா அடுத்து பொட்டாசியம்னா நமக்கு தெரியும் கேங்கிற அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் கேனா என்ன சொல்லுவோம் கே டினோட்ஸ் பொட்டாசியம் அந்த வேர்டு அப்ப பொட்டாசியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலியம் தான் சோ மெர்குரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹச் ஜி சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்ப இதை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப மெர்குரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரா கிரம் தான் ரைட்டா அடுத்து சோடியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நமக்கு தெரியும் சோ அப்ப இதுவும் வந்து என்னது கரெக்ட் தான் சோ சோடியமுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேட்ரியம் தான் அதோட லத்தின் வேர்டு அடுத்து அயன் நமக்கு தெரியும் எஃப்இம் சோ அப்ப நம்ம அந்த சிம்பிள வச்சு அந்த எலமெண்டோடைய சிம்பிள வச்சே நம்ம இத வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ ஃபைவ் இப்ப நமக்கு லெட்டுக்கு பி பின்னு தெரியும் இப்ப அந்த ஆப்ஷன் லெட்டோட சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டுமே இப்ப நமக்கு வந்து இப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்ப ஒன்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிடும் இப்ப ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது இதுல எந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பா இதுல வேற எந்த ஆப்ஷன்லயுமே ஒன்னு முதல்ல இல்ல அப்போ நேராவே நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டக்குனு ஏ ஆப்ஷன் போயிடலாம் இதெல்லாம் நம்ம டைம் மிச்சம் பண்றதுக்காக நம்ம போட்டு எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டோம்னு தேவையில்லை இப்ப இந்த மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல தான் நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறது மூலியமா ஆப்ஷன் எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சுன்னா டக்குனு போயிருக்கு இப்ப லெட்டுக்கு பிளம்பம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் பிபி அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும்னா அப்ப முதல் ஒண்ணு வரக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஏ தான் அப்ப நேரம் நம்ம ஆப்ஷன் ஏ வந்து போயிடலாம் அப்புறம் பொட்டாசியம் கே மெர்குரி ஹச் ஜி சோடியம் என்ஏ அயன் எஃப்இ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ரைட் ஆப்ஷன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஏ அடுத்தது ஈஸ்ட் 
அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கோங்க ஈஸ்ட் எய்ட்ஸ் இன் ஃபெர்மன்டேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த என்சைம் அப்ப ஈஸ்ட் வந்து நொதித்தல் வினையில வந்து நொதித்தல் மூலியமா வினை புரிகிறதுக்கு காரணம் வந்து ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எந்த நொதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஈஸ்டினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதியினால் நொதித்தல் நடைபெறுகிறது அப்ப ஈஸ்ட்ல வந்து ஃபெர்மண்டேஷன் ரியாக்ஷன் நடைபெறுவதுக்கு காரணம் எந்த நொதி ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எந்த நொதி அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாங்க அப்ப ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நொதி பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டேஸ் சைமேஸ் அப்ப ஈஸ்ட்ல ஃபெர்மண்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைமேஸ்ங்கிற எக்ஸைம் சோ அப்ப பிப்டி ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி அப்ப ஈஸ்ட்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு பங்கை பூஞ்சை அப்ப நம்ம இந்த ஈஸ்ட தான் நம்ம எதுல பயன்படுத்துறோம் ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரி பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ப்ரூயிங்னா இப்ப ஆல்கஹால் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஆஹ் ரொட்டி தயாரிப்பு நம்ம பயன்படுத்துறோம் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஏன்னா இப்ப இந்த ஃபெர்மன்டேஷன் தான் வந்து என்னது மாவு உப்பி வர்றதுக்கு காரணம் ஃபெர்மன்டேஷன் தான் மாவு புளிக்கிறதுக்கு காரணம் ஃபெர்மன்டேஷன் ஒரு பால் வந்து தயிரா மாறதுக்கு காரணம் ஃபெர்மன்டேஷன் அப்ப அந்த பால் தயிரா மாத்திரக்கூடிய பாக்டீரியா லாக்டோபேசிலஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் மாவு புளிக்கிறது காரணம் அந்த பாக்டீரியா அப்ப ஒரு பொருள் வந்து நல்லா உப்பி வர்றதுக்கான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெர்மன்டேஷன் ரியாக்ஷன் தான் இப்ப ஏன் நம்ம ஈஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிரெட் மேக்கிங் இந்த மாதிரி வந்து ரொட்டி தயாரிப்பு எல்லாம் பயன்படுத்துறோம்னா ரொட்டி வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறது காரணம் வந்து ஈஸ்ட் தான் அந்த மாவுல வந்து நம்ம ஈஸ்ட வந்து கலக்குறதன் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும் இப்ப நொதித்தல் வினைனா வந்து என்னதுன்னா ஆக்சிஜன் அங்க பயன்படுத்தப்படாது ஆனிரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் நம்ம ஃபெர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஆனிரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலியமா குளுக்கோஸ ஒரு குளுக்கோஸ சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ ஆக்சிஜன் இல்லாம நடைபெறுவதுதான் நம்ம ஃபெர்மன்டேஷனுங்கிறோம் என்னவா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணதுன்னா இந்த ஜைமேஸ் என்சைம் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜைமேஸ் என்சைம் வந்து சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஒரு குளுக்கோஸ என்னவா வந்து மாத்துறாங்கன்னா எத்தனால் சோ எத்தனால்னா நம்ம என்ன தெரியும் சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓ ஹச் ஆகும் பிளஸ் எத்தனாலும் சிஓ டூ பிளஸ் எனர்ஜி ஆற்றல் வந்து வெளியிடும் ஆற்றல் வந்து வெளிவருவாங்க சரியா எனர்ஜி சோ அப்ப ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில அதான் நம்ம நொதித்தல் அப்படிங்கிறோம் அப்ப இந்த ஜைமேசிங்கிற என்ஜைம் தான் இது காரணம் என்னவா மாறப்படுதுன்னா எத்தனால் ஆகும் ஒரு சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட்னாலும் இந்த வினையில எனர்ஜி ஆற்றல் வந்து உருவாகுது அந்த ஆற்றல் தான் வந்து ஈஸ்ட் வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க எனர்ஜியா பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த எனர்ஜிய சோ அப்ப இந்த எத்தனால் உருவாகிறனாலதான் ஆல்கஹால் இண்டஸ்ட்ரியில ஈஸ்ட் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அதே மாதிரி இந்த சிஓ டூ வெளியே வர்றனாலதான் இந்த சிஓ டூ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேக் வந்து ஸ்பாஞ்சியா இருக்கிறது காரணம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு தான் அப்ப இந்த சிஓ டூ வெளிவர வெளிவரதுனாலதான் நம்ம ஈஸ்ட வந்து பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில பயன்படுத்துறோம் அப்ப ஒரு குளுக்கோஸ ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சைமேஸ் என்சைம் வந்து எத்தனால் ஆகும் அதுல இருந்து சிஓ டூ பிளஸ் எனர்ஜி வெளிவருது அந்த எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன்னாலதான் நம்ம ஈஸ்ட வந்து ஆல்கஹால் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் சிஓ டூ ரிலீஸ் ஆகிறதுனாலதான் மாவு வந்து என்னது ஸ்பான்ஜியா இருக்கு அதனாலதான் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ரொட்டி தயாரிப்புலையும் நம்ம ஈஸ்ட வந்து பயன்படுத்துறோம் ஈஸ்டுங்கிறது ஒரு பங்கை ஒரு பூஞ்சை சரிங்களா சோ அப்ப ஆனிரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்றில்லா சுவாச முறை தான் என்னன்னு சொல்றோம் ஃபெர்மன்டேஷன் நொதித்தல் வினை அப்படிங்கிறோம் அப்ப ஈஸ்ட் நொதித்தல் வினை புரிகிறது நடைபெறுவதுக்கான அந்த காரணி ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சைமேஸ் என்சைம் நம்ம பிப்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சரியா சோ அப்ப சோ நம்ம பிப்டி கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்ப இந்த ரிமைனிங் இன்னும் பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அடுத்த பார்ட்ல பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோக்கள் பார்ப்போம் தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப்
ஒரு